तेलंगाना राज्य सरकार का टी शर्ट चैनल में जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु मार्गदर्शन के लिए तो इस कार्यक्रम में हम एक एक विषय को लेकर जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो निर्धारित जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए तय किया गया है पाठ्यक्रम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम कंटेंट जो भाग दिया गया है इसमें कवि रचनाएं पृष्ठभूमि कथा वस्तु भाषा शैली इससे संबंधित विषय है इस विषय के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे और एक बात ध्यान देने की है मित्रों इस निर्धारित पाठ्यक्रम में मतलब साहित्य से संबंधित पहली इकाई से लेकर चौथी इकाई तक जो निर्धारित पाठ्यक्रम साहित्य से जुड़ा हुआ जो दिया गया है इसके अंतर्गत हम अगर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे तो तीन या चार इकाइयों में समीपता है जैसे संपूर्ण साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो तीन या चार इकाइयों के लिए फ़ायदा होगा पहली इकाई कवि लेखक रचनाएं भाषा शैली कथा वस्तु को लेकर उसके बाद और एक इकाई भी दिया गया है कंटेंट में जैसे हिंदी साहित्य के विधाएं मतलब कई प्रकार के विधाएं हैं जैसे नाटक का कहानी विधा उपन्यास इस प्रकार अगर हम एक एक कर को लेंगे तो फिर वो अलग हो जाता है अगर संपूर्ण मतलब काल विभाजन के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो जब आधुनिक काल आएंगे आधुनिक काल के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उस समय ये साहित्य से संबंधित जो भी विधाएं बात कर रहे थे विधाओं से संबंधित जो विषय है उस विषय वहाँ भी चर्चा कर सकते हैं तो मित्रों तो कहीं पर भी हम वही विषय आ जाएंगे तो इसलिए यहाँ हम कवियों से संबंधित कालक्रम अनुसार जो अध्ययन कर रहे हैं उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे जैसे आदिकाल से संबंधित पृथ्वीराज रासो से लेकर उसके बाद विद्यापति कीर्तिलता कीर्तिपता को संपूर्ण साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे आदिकाल में उसके बाद भक्तिकाल भक्तिकाल के अंतर्गत प्रस्तुत कार्यक्रम के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है भक्तिकाल में सगुण और निर्गुण फिर सगुण में फिर दो उपभाग फिर निर्गुण में दो उपभाग तो इस प्रकार हम जो काल विभाजन सामान्य हमको जानकारी है तो इस सगुण भक्ति धारा में जो कृष्ण भक्ति शाखा है तो इसके अंतर्गत जितने भी कवि रहे तो कवि परिचय कवि की रचनाएं कथा वस्तु भाषा शैली इसको लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो इस प्रस्तुत कार्यक्रम में सगुण भक्ति के कवि या लेखक रचनाएं भाषा शैली कथा वस्तु जो इसे इन कवियों की रचनाएं हैं रचनाओं से संबंधित कोई संकलन है कोई कथ्य बताते हैं तो उनको लेकर कोई परिभाषा देते हैं किसी एक कवि को लेकर तो इस प्रकार उनके मत साहित्यकारों के द्वारा दिए गए मत परिभाषाएं इसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे तो मित्रों सगुण भक्ति धारा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा दो अलग अलग विभाजित कर सकते हैं तो इस सगुण भक्ति में जो भगवान को सर्वोपरि मानते हैं तो इसके अंतर्गत कुछ संप्रदाय और प्रवर्तक उस संप्रदाय से संबंधित सामान्य जानकारी हमको होनी चाहिए तो इस मतों के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि सगुण भक्ति आचार्यों द्वारा प्रवर्तित कई प्रकार के दार्शनिक विचारधाराएँ दार्शनिक मत या भक्ति संप्रदाय प्रचलित हैं तो इस प्रचलन को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं तो एक तालिका है तालिका के रूप में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो आसान होगा तालिका देखिए मित्रों पर्दे पर पहले उसमें संप्रदाय है उसके बाद प्रवर्तक आचार्य है फिर उसके बाद दार्शनिक मत है उन लोगों के द्वारा जो दिया गया दार्शनिक मत है वो दिए हैं हम लोग सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय जो वल्लभाचार्य द्वारा दिया गया संप्रदाय है तो इसका प्रवर्तक है वल्लभाचार्य तो सामान्य जानकारी है मित्रों तो वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है वल्लभाचार्य द्वारा दिया गया संप्रदाय क्या है तो इस प्रकार सामान्य प्रश्न 
बन सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में मित्रों तो दार्शनिक मत यह है इस संप्रदाय के पीछे वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत वही आएंगे आपको वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भी वही आएंगे दोनों के लिए एक ही उत्तर होगा जो हम शुद्धाद्वैत कहते हैं तो मित्रों इस प्रकार यहाँ तीन या चार रूपों में प्रश्न कल्पना कर सकते हैं जैसे वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत क्या है वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या है शुद्धाद्वैत निम्न में से शुद्धाद्वैत से जुड़ा हुआ संप्रदाय यह है तो इस प्रकार अगर प्रश्न पूछा जाए मित्रों वल्लभाचार्य विकल्प का चयन करना होता है उसके बाद दूसरा देखें तो हरिदास संप्रदाय इसको इसका दूसरा नाम भी है सखी संप्रदाय तो इस पर ध्यान देने की बात है कि प्रवर्तक का नाम भी जानना है कि स्वामी हरिदास स्वामी हरिदास इसका प्रवर्तक है इसलिए हरिदास के नाम पर हरिदास संप्रदाय चला तो इसका दूसरा नाम भी है सखी संप्रदाय यह दार्शनिक मत के लिए जानकारी नहीं है उपलब्ध नहीं है तो उसके बाद और एक संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है हित हरिवंश जी जो हित हरिवंश जी द्वारा दिया गया संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय तो उसके बाद अन्य विषय देखें गौंडी संप्रदाय तो इसको चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं क्योंकि चैतन्य महा महाप्रभु इस संप्रदाय का प्रवर्तक रहे तो इसलिए चैतन्य संप्रदाय या गौंडी संप्रदाय दो नाम है चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया यह संप्रदाय के संदर्भ में मित्रों यहाँ इनकी दार्शनिक विचारधारा देखें तो अचित्य या औचित्य दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित तो होकर चैतन्य महाप्रभु ने गौंडी संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया था तो मित्रों यह बहुत उल्लेखनीय बात है यहाँ चर्चित करने के लिए विषय है आ, क्योंकि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में गौंडी संप्रदाय को लेकर प्रश्न पूछा गया है खास करके नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे परीक्षाओं में आ, अगर यू पी परीक्षाओं के अंदर के देखेंगे तो भी आ, बहुत महत्वपूर्ण रखता है गौंडी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई यह संप्रदाय तो आ, किस दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित थे चैतन्य महाप्रभु किस दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित है गौंडीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय तो मित्रों सामान्य जानकारी के लिए संप्रदाय प्रवर्तक या प्रवर्तक संप्रदाय प्रश्न पूछा जाए थोड़ा हल कर सकते हैं लेकिन किस दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित है तो इस पर जानकारी होते ही हम प्रश्न का हल कर सकते हैं सही उत्तर चयन कर सकते हैं तो मित्रों यहाँ अचित अचिंत्य या औचित्य भी कहते हैं तो इस संप्रदाय का चयन करना होता है परीक्षाओं में उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय संप्रदाय का प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य तो बहुत उल्लेखनीय है निम्बार्क भी हमको काव्यशास्त्र में भी आते हैं आ, कुछ संप्रदाय को लेकर द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत इस प्रकार जितने भी संप्रदाय रहे हैं उसकी जानकारी भी होनी चाहिए तो मित्रों निम्बार्क का संप्रदाय जो है इस संप्रदाय द्वैताद्वैत दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित है तो मित्रों इस प्रकार हम दार्शनिक विचारधाराओं से या संप्रदायों से संबंधित सामान्य जानकारी रख सकते हैं तो निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वारा दिया गया है तो दार्शनिक विचारधारा है द्वैताद्वैत तो मित्रों तो इस प्रकार हम एक सूची बनाकर जैसे मैं उदाहरण के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया था जब इस प्रकार के संप्रदाय आते हैं सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत इसके अलावा भी हिंदी साहित्य में जैसे आदिकाल में देखेंगे या भक्तिकाल के में खास करके आपको कई संप्रदाय चले टट्टी संप्रदाय को लेकर अगर हम वो सूची बनाएंगे तो कम से कम पंद्रह बीस तक संप्रदाय आएंगे वह सूची भी आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे आने वाले जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें तो इस प्रकार उदाहरण के तौर पर एक सूची रखे हैं आपके सामने भक्तिकाल के अंतर्गत जो सगुण भक्ति धारा के दो उप शाखाएँ हैं कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा तो राम भक्ति शाखा के कई कवि या लेखक रहे 
तो इनकी रचनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ सूरदास जी सूरदास जी का समय देखें चौदह से लेकर पंद्रह तक माना जाता है 1478 से लेकर 1583 तक इनका समय रहा तो मित्रों सूरदास जी के बारे में सामान्य जानकारी है कुछ विषयों में मतभेद होते हैं विद्वानों में या साहित्यकारों में सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं जन्मस्थान तो मथुरा के पास रुनकता कुछ विद्वान मानते हैं तो कुछ साहित्यकार या विद्वान मानते हैं दिल्ली के पास सीही ग्राम तो प्रश्न को देखिएगा प्रश्न में जो दिया गया विकल्प हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि रुनकता है या सीही ग्राम है तो दोनों में से सिर्फ एक ही विकल्प रहने का संभावना है क्योंकि दो विकल्प नहीं देते हैं इससे पहले परीक्षाओं में अगर हम देखेंगे तो कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में दिया गया है कि सीही ग्राम और रुनकता इस अलग अलग दिया गया है तो मित्रों जितने भी विद्वान अपने मत प्रकट करते हैं किसी विषय को लेकर सारे मतों का मतों की जानकारी होनी चाहिए हमको उन पर ध्यान देने पर ही हम प्रश्न का उत्तर हल कर सकते हैं तो यह जन्मस्थान के संदर्भ में सूरदास जी का उसके बाद इनकी मृत्यु पारसौली में हुई है तो बचपन का नाम सूरजदास है सूरदास जी का बचपन का नाम को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है तो सूरजदास इनका बचपन का नाम है मृत्यु जो है पारसौली में हुई है पंद्रह में तो मित्रों इस प्रकार इनकी मृत्यु का समय है पंद्रह सौ तिरासी तो बचपन का नाम सूरजदास है सूरदास जी ब्राह्मण थे कुछ विद्वानों के अनुसार लेकिन जब जो ग्रियर्सन जो साहित्यकार रहे तो इनके अनुसार ये भट्ट जाति के कहे हैं तो इस प्रकार इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद रहा विद्वानों में साहित्यकारों में तो Uh, कुछ लोग मानते हैं मतलब कुछ रचनाओं में सूरदास जी की जाति के बारे में दिया गया है ब्राह्मण जाति के हैं लेकिन जॉर्ज ग्रियसन ने उन, उन, उनके मतानुसार बताया कि भट्ट जाति के थे गोकुलनाथ की रचना जैसे हम हमको सामान्य जानकारी है चौरासी वैष्णव की वार्ता तो इसके अनुसार इनकी पूरी जीवनी के बारे में पता चलता है जैसे जो जन्म का समय और मृत्यु का समय या जन्म के बाद बचपन में जो बचपन का नाम बताया था और उसके अलावा अन्य जो बचपन से संबंधित जो भी हमको जानकारी मिलती है इस जानकारी के बारे में ये गोकुलनाथ द्वारा रचित गोकुलनाथ की कृति चौरासी वैष्णव की वार्ता में उल्लेखनीय या वर्णन किया गया है सूरदास जी की जीवनी के बारे में इस रचना में स्पष्ट रूप से बताया गया है दो बार बताया गया कि सूरदास जी अंधा थे वो अंधा कहा गया है इस प्रकार दो बार प्रयोग किया गया है नेट की परीक्षा में मित्रों एक बार पूछा गया कि गोकुलनाथ की रचना चौरासी वैष्णव की वार्ता में कितने बार सूरदास जी को अंधा कहा गया है तो इस प्रकार मित्रों दो बार कहा गया है जैसे कबीरदास जी के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे बीजक में तो राम शब्द का कई बार प्रयोग किया है कबीरदास जी उसकी संख्या के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा है और फिर भी साहित्य है बहुत व्यापक विषय है आ, कहीं से भी किसी रूप में प्रश्न पूछने का मौका रहता है प्रश्न पत्र बनाने वाले विद्वानों को तो मित्रों इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य जी हैं तो वल्लभ सूर से केवल दस दिन बड़े थे तो यह चौरासी वैष्णव की वार्ता में प्रस्ताव किया गया है कि इनके गुरु वल्लभाचार्य जी सूरदास जी से केवल दस दिन बड़े थे तो ये गुरु हैं और सन 1509 1509 में आगरा और मथुरा के बीच जो गौगाठ नाम से जो प्रांत प्रदेश है वहाँ वल्लभाचार्य जी से मिले सूरदास जी उस समय इन्होंने कहा है कि हम सब पतितन कौन टीको यह ब्रजभाषा में बोले थे सूरदास जी वल्लभाचार्य जी से जो मथुरा और आगरा के बीच में पड़ता है मित्रों गौगाठ बहुत उल्लेखनीय स्थान है गौगाठ तो यहाँ पर रहते थे सूरदास जी और जो भी इनकी रचनाएं या दोहा हैं यहीं से शुरू होते हैं गौगाठ से तो 
इस प्रकार इन्होंने कहा है तो कई बार पूछा जा सकता है इस प्रकार भी तो कहाँ मिले वल्लभाचार्य जी से भेंट कहाँ हुई किस सत्र में इसका समय भी पूछा जा सकता है या जब मिले थे उस समय क्या बोले थे क्या कहे थे इस प्रकार भी प्रश्न पूछने का संभावना है तो इनकी मृत्यु के बाद विठलनाथ ने पंद्रह में मतलब 1565 हंड्रेड ईस्वी में अष्टाचाप की स्थापना की मतलब अष्टाचाप का दूसरा नाम है अष्ट शाखा जो आठ संत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे दोनों को हम अलग अलग रूप से भी चर्चा करते कर सकते हैं प्रश्न कई बार पूछा गया है अष्टाचाप कवियों को लेकर अष्टाचाप कवियों का दूसरा नाम क्या है तो अष्ट शाखा क्योंकि आठ संत थे इसमें कृष्ण भक्ति शाखा के तो इसलिए यह प्रश्न पूछा गया है और समय भी पूछा गया है पंद्रह सौ में विठलनाथ द्वारा स्थापना किया गया अष्टाचाप संप्रदाय उसके बाद मित्रों आगे बढ़ेंगे अष्टाचाप जो संप्रदाय है अष्टाचाप जो अष्ट शाखा के नाम से प्रसिद्ध है तो उसके बारे में ध्यान देंगे तो इसमें हमको वल्लभ की परंपरा एक तरफ आएंगे हम अगर आप पर्दे पर देखेंगे स्लाइड में तो दूसरी तरफ जो है विठलनाथ की परंपरा से संबंधित हैं तो इस स्लाइड में एक तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो चार कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे और यहाँ विठलनाथ की परंपरा में चार कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे तो मित्रों इस तालिका को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि वल्लभ की परंपरा में कितने कवि हैं तो वल्लभ संप्रदाय में ये कवि नहीं हैं या वल्लभ संप्रदाय से जुड़े कवि यह नहीं हैं जुड़े कवि हैं तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों इसलिए वल्लभाचार्य के संप्रदाय में जो भी चार अष्टाचाप के कवि रहे या अष्ट सखा कहते हैं उनकी सूची मालूम होना चाहिए तो देखेंगे तो वल्लभाचार्य की परंपरा में कुंभन दास सूरदास कृष्णदास परमानंद दास इस प्रकार चार कवि हैं तो इसको आप एक ट्रिक की तरह भी कोई वाक्य के रूप में आप याद कर सकते हैं मित्रों ये वल्लभ की परंपरा है उसके बाद इस तरफ देखेंगे तो विठलनाथ की परंपरा है विठलनाथ की परंपरा में भी अष्ट सखा या अष्टाप के कवि हैं जैसे पहला है छेद स्वामी चतुर्भुज दास गोविंद दास नंद दास इस प्रकार विठलनाथ की परंपरा में चार वल्लभाचार्य की परंपरा में चार इस प्रकार हम विभाजन करते हुए अगर अध्ययन करेंगे तो बहुत आसान होगा प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ये नहीं हैं ये हैं इस संप्रदाय में ये प्रश्न संभावना है आगे बढ़ेंगे मित्रों अष्टाचाप के कवियों में सूर को कृष्ण और चंपक लता के रूप में देखते हैं क्योंकि अष्टाचाप के जितने भी आठ कवि रहे हैं दो गुरु गुरुओं के परंपरा में तो आठ अष्टाचाप के कवियों में अष्ट मतलब आठ तो इन कवियों में सबसे उल्लेखनीय और प्रतिनिधि कृष्ण भक्ति कवि के रूप में सूरदास जी को कहते हैं इस विषय को लेकर इस संप्रदाय को लेकर कई उपनाम भी आए हैं सूरदास जी को वो आगे हम चर्चा करेंगे तो यहाँ सूरदास जी को अष्टाप के कवियों में कृष्ण और चंपकलता के रूप में भी मानते हैं यह चंपकलता जो उपनाम दिया गया है इसका प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछा गया है इसलिए यह यह बात को आपके आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है कि कृष्ण के रूप में भी मानते हैं अन्य अष्टाप के तो इस प्रकार मित्रों याद रखिएगा कि अन्य कवि दूसरे कवि को क्या मानते हैं क्या तथ्य क्या तथ्य क्या कथन बताए हैं उनके संदर्भ में उसको भी ध्यान रखना होता है तो मित्रों यहाँ चंपकलता और कृष्ण के रूप में अष्ट छाप या अष्ट सखा सूरदास जी को मानते हैं तो सूरदास जी की रचनाओं पर अगर हम ध्यान देंगे बहुत विस्तार से ध्यान देने की बात है मित्रों किस विषय उल्लेखनीय है महत्व है ये हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है साहित्य में इसलिए जितना भी हो सके पुराने प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए उनको एक क्रम में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ रचनाओं को लेकर जैसे प्रभुलाल मीथल और ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार 
सात मानते हैं सूरदास जी की रचनाएं तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है सूरदास जी की रचनाएं प्रभुलाल मिथल और ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार कितने हैं या कोई एक साहित्यकार को देकर पूछा जा सकता है या विद्वान का नाम देकर पूछा जा सकता है कि इनके अनुसार सूरदास जी की कितनी रचनाएं हैं प्रभुलाल मिथल भी दे सकते हैं या मित्रों ब्रजेश्वर वर्मा जी भी वर्मा जी का नाम भी दे सकते हैं तो इनके अनुसार कितने नाम हैं सॉरी कितनी रचनाएं हैं इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है फिर उसके बाद शुक्ल और मिश्र बंधुओं के अनुसार सिर्फ तीन रचनाएं मानते हैं वर्तमान में भी यह प्रामाणिक मानते हैं सभी विद्वान दौरा भी यह प्रचलित है प्रमुख रूप से तीन मुख्य रचनाएँ हैं या प्रामाणिक रचनाओं के रूप में मानते हैं शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने तो इसको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में तो ये तीन मुख्य रचनाएं हैं सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी ये सामान्य जानकारी है हमको हम सब जानते ही हैं कई हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी दिया गया है पाठशाला की तो सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी फिर हम एक एक रचना को लेकर चर्चा करेंगे सबसे पहले सूरसागर सूरसागर अत्यंत उल्लेखनीय रचना है उत्कृष्ट रचना है सूरदास जी की तो सूर सागर को लेकर तमाम सारे टीकाएँ उससे संबंधित आलोचना रचनाएँ कई तमाम सारे साहित्य हमारे सामने वर्तमान काल में प्रस्तुत है सूर सागर को लेकर इतना उल्लेखनीय रचना है उल्लेखनीय कृति है उत्कृष्ट कृति है सूरदास जी की और अगर हम कृष्ण भक्ति शाखा के संदर्भ में बात करेंगे तो यह सूर सागर उत्कृष्ट रचना के रूप में मानते हैं विद्वान तो मित्रों सूर सागर मतलब इसको राग सागर के नाम से भी जाना जाता है इसका तात्पर्य यह है कि दूसरा नाम है राग सागर इसकी भाषा ब्रज है क्योंकि हम जानते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी कवि रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएँ ब्रज भाषा में ही लिखी गई है और उसमें अन्य बोलियों के शब्द भी मिलते हैं लेकिन प्राथमिक रूप से यह ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है उपनाम दूसरा नाम है राग सागर तो यह जो सूरसागर रचना है भागवत पर आधारित रचना है इसमें कृष्ण की बाल लीला के पद अवतरित हैं कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं बाल लीलाओं को नक्षिक वर्णन जिस तरह कहते हैं हम बाल लीला से संबंधित जो कृष्ण जी बाल्यकाल से संबंधित जो भी उनका व्यवहार है जो भी उनके मनस्थिति है उसको कल्पना करते हुए ये सूरदास जी उनकी बाल लीलाओं को भागवत जो पुराण है भागवत पुराण से प्रभावित होकर सूरदास जी इस सूरसागर में रचना किए तो यह प्रश्न हो सकता है मित्रों तो किस किस से प्रभावित होकर सूरदास जी सूरसागर की रचना की भागवत पुराण तो बहुत उल्लेखनीय ध्यान देने की बात है कृष्ण काव्य के संदर्भ में मित्रों क्योंकि कई लोग भागवत पुराण से या भागवत जो पौराणिक ग्रंथ है उससे प्रभावित होकर कई कवि लेखक रचनाएं की हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कृति है सूरदास जी की सूरसागर तो इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है कि दूसरा नाम क्या है सूरसागर का आ, राग सागर तो राग सागर बहुत कम लोग जानते हैं मित्रों तो इसलिए इसका उपनाम एक क्रम में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसके बाद देखेंगे सूर सागर को लेकर यह जयदेव कृत जो गीत गोविंद है इतिहास में अगर हम देखेंगे जो राजपूत वंशों में आता है राजपूत जो जाति के लोग है राजा हैं उन राजाओं में जो जयदेव हैं जयदेव द्वारा लिखी गई रचना है गीत गोविंद गीत गोविंद की गीत काव्य शैली पर आधारित है सूरसागर जैसे हम प्रभावित कहते हैं भागवत पुराण लेकिन जो जिस शैली में लिखी गई है सूरसागर उस वह शैली है जयदेव की गीता गोविंद गीता गोविंद शैली पर आधारित है उसी शैली में उसी शैली को मतलब अनुकरण करते हुए सूरदास जी सूरसागर की रचना की उसके बाद कुल पद चार हजार नौ सौ छियानवे कहते हैं मतलब 4996 हैं कुछ किताबों में 400 4993 हंड्रेड 
नाइन्टी इस प्रकार पदों की संख्या दी गई है मित्रों अगर आप ध्यान दीजिए संख्या के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो इस प्रकार फोर हंड्रेड फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स मतलब चार हज़ार नौ सौ छियानवे या नौ सौ नब्बे इस प्रकार भी संख्या दी गई है इस पर दो या तीन संख्या दी गई है कुल पदों को लेकर तो अन्य मत के अनुसार नीचे दिया गया देखिए चार सौ चार हज़ार नौ सौ छत्तीस फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स कुल पद हैं सूरसागर में सूरसागर में भागवत की तरह बारह स्कंद हैं स्कंद से यहाँ तात्पर्य है अध्याय तो अगर आप आप भागवत पुराण पर ध्यान देंगे तो उसमें बारह स्कंद हैं संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ तो उसमें बारह स्कंद हैं स्कंद से यहाँ तात्पर्य है अध्याय है मतलब बारह अध्याय दिया गया है तो अगर हम उस सूची पर ध्यान देंगे क्योंकि कौन सा अध्याय मतलब स्कंद पर स्कंद को क्या नाम दिया गया है तो इस पर ध्यान देंगे तो बारह सूची देखिए यहाँ विनय के पद इसमें कुल पद हैं थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री पद हैं उसके बाद दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद चौथा स्कंद पाँचवा स्कंद छठवा स्कंद सातवा स्कंद आठवां स्कंद नौवां स्कंद दसवां भ्रमरगीत नाम से जाना जाता है फिर ग्यारहवां स्कंद उसके बाद मित्रों बारहवां स्कंद तो मित्रों जितने भी बारह स्कंदों की सूची आपके सामने प्रस्तुत किया मैं तो इसमें सभी स्कंदों के नाम में सिर्फ पहला दूसरा इस प्रकार बारह तक दिया गया है लेकिन दसवां स्कंद जो है उसके लिए अलग नाम दिया गया है भ्रमरगीत जो मित्रों इस सूरसागर के बारह स्कंदों में सबसे उल्लेखनीय भ्रमरगीत है जब हम उत्कृष्ट रचना के रूप में सूरसागर को मानते हैं तो सूरसागर में भ्रमरगीत के अंतर्गत जो जितने भी पद दिए गए हैं वे पद बहुत उल्लेखनीय हैं सूरसागर रचना के अंतर्गत अन्य जितने भी स्कंद रहे हैं वह भी ध्यान देने की बात है लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रमरगीत को जाता है क्योंकि भ्रमर गीत को लेकर टीकाएं लिखी गई हैं कई तो इसलिए हम ये प्रस्ताव रख रहे हैं आपके सामने कि भ्रमर गीत बहुत उल्लेखनीय दसवा स्कंद है सूरसागर में ध्यान दीजिएगा तो यह संख्या के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है कि भ्रमर गीत स्कंद की संख्या क्या है भ्रमर गीत की संख्या सूरसागर में क्या है या सूरसागर में भ्रमरगीत की संख्या क्या है दसवा है फिर दूसरे तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है सूरसागर में दसवा स्कंद का नाम क्या है भ्रमरगीत तो इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है मित्रों तो पहला क्या है विनय के पद तो विनय के पद में आ, कभी महत्ता गुरु महत्ता इस प्रकार या आ, उसमें प्रस्तावना गुरु महिमा इस प्रकार उन्होंने व्यक्त किया है विनय के पद में श्री कृष्ण जी को लेकर इस सूरसागर में सबसे ज्यादा बाल लीला पर पाँच सौ बावन फाइव पद मिलते हैं तो इसमें पाँच सौ सीधा बाल लीला पर आधारित पद हैं तो मित्रों इस प्रकार अगर आप सूरसागर पर ध्यान देंगे केवल सूरदास जी श्री कृष्ण जी को शिक्षण जी के जो व्यवहार है बचपन का तो उस व्यवहार को लेकर बाल लीला के रूप में सिर्फ 500 पद ज़्यादा से ज़्यादा 500 पद उनके बाल लीला पर आधारित हैं बाल लीला का वर्णन करते हुए व्यक्त किए हैं सूरसागर में तो इस प्रकार मित्रों बाल लीला का वर्णन मिलता है पाँच सौ पदों में तो इस फाइव पदों में पाँच पद जो हैं सीधा बाल लीला पर है तो इसमें 4309 पद और दो भागों में विभाजित किया गया है तो भ्रमरगीत की बात करते हैं तो दसवां स्कंद जो है सूरसागर में तो भ्रमरगीत में देखिएगा पदों की संख्या सूरसागर में कुल पदों की संख्या आपके सामने प्रस्तुत किया फिर दसवां स्कंद जो दसवां अध्याय जो भ्रमरगीत है भ्रमरगीत के संदर्भ में अगर हम ध्यान देंगे तो कुल पद हैं चार हज़ार तीन सौ नौ पद आएंगे तो इस 
ब्रह्मर्गीत को दो मुख्य भागों में विभाजित करते हैं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो मुख्य रूपों में विभाजन कर सकते हैं तो प्रश्न हो सकता है मित्रों ब्रह्मर्गीत कितने रूपों में बांटा गया है सूरदास जी की कृति सूरसागर में दसवें स्कंद ब्रह्मर्गीत कितने भागों में बांटा गया है तो वहाँ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आपको पर्दे पर स्लाइड में देख सकते हैं तो ये और बी है तो ये मित्रों यहाँ पूर्वार्ध में देखिएगा 4160 4160 पद मिलते हैं पूर्वार्ध में उसके बाद उत्तरार्ध में मित्रों आपको एक मतलब 149 पद मिलते हैं उत्तरार्ध में तो इस प्रकार मित्रों आपको एक एक क्रम में मतलब विस्तार से गहन रूप में चर्चा करने की जरूरत है मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो प्रतिनिधि कवि के रूप में माना जाता है सूरसा सूरदास जी की रचनाओं को लेकर तो मित्रों इस ब्रह्मर्गीत में इस प्रकार दो भेद हैं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इसके संदर्भ में आगे बढ़ेंगे पूर्वार्ध को फिर उप विभागों में पांच रूपों में विभाजित कर सकते हैं तो ये पांच उप विभाग हैं पूर्वार्ध ब्रह्मर्गीत के जैसे पहला विभाजन है बाल लीला दूसरा है गोचारण लीला तीसरा है मान लीला और चौथा है रास लीला पांचवा है ब्रह्मर गीत तो मित्रों इस प्रकार सूरदास जी एक एक विषय को विस्तार से हम प्रस्तुत करते हुए फिर जिनको ज़्यादा पसंद किए इन्होंने जिन विषय को ज़्यादा कल्पना किए थे कृष्ण जी को लेकर तो उस कल्पना को प्रस्तुत करने के लिए फिर ब्रह्मर गीत पर ज़्यादा ध्यान दिया फिर ब्रह्मद गीत को दो मुख्य उप विभागों में विभाजित किया तो उसमें पूर्वार्ध को फिर पांच उप भागों में विभाजित किया वह हैं बाल लीला गोचारण लीला मान लीला रास लीला भ्रमर गीत इस प्रकार मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि भ्रमर गीत के पूर्वार्ध में कितने उपभाग हैं पांच उपभाग हैं तो पांच उपभागों में यह नहीं है यह भाग नहीं है इस प्रकार पूछा जा सकता है एक विकल्प दिया जाता है बाकी तीन जो हैं जो आपके सामने पांच प्रस्तुत किया था बाल लीला रास लीला उसके बाद भ्रमर गीत फिर चौथा देंगे यवन लीला मित्रों यहाँ यवन लीला के संदर्भ में वर्णन नहीं है सूरदास जी की कृति में तो सही विकल्प क्या होगा चौथा विकल्प जो है यवन लीला सही विकल्प होगा क्योंकि यह नहीं है प्रश्न में दिया गया है तो इस प्रकार इस ब्रह्मर्गीत के जो पांच उप विभाग हैं इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है आ, कैसे भी पूछा जाए तो हल करने के लिए तैयार रहना चाहिए सूर सारावली दूसरी रचना है सूर सागर के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए फिर दूसरी रचना है सूरदास जी की मतलब मौलिक रचना जो हमको उपलब्ध है उपलब्ध रचना के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे सूर सारावली तो सूर सारावली की भाषा है ब्रज है तो इसकी शैली पर ध्यान देंगे तो गीतात्मक रूप में है मतलब गीतों के रूप में गाते थे सूरदास जी गौ घाट पर रहकर तो इस प्रकार मित्रों गीतात्मक है तो इसमें कुल पदों की संख्या है नौ हैं सत्ताईस से लेकर नौ छियानवे तक जितने भी पद हैं सूर सारावली के हैं चित्रकूट पद कहते हैं ज़्यादा तो चित्रकूट पद आपके सामने प्रस्तुत किया 937 से लेकर 996 तक दृष्टिकूट पद या चित्रकूट पद के नाम से भी जाना जाता है जो दृष्टिकूट पद डैश में उपलब्ध हैं मित्रों दृष्टिकूट पद डैश में उपलब्ध हैं इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप लोग सही विकल्प का चयन करना है सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी भ्रमर गीत इस प्रकार चार विकल्प दिया जाए तो सूरसागर सूरसारावली विकल्प का चयन करना होता है तो इस प्रकार मित्रों गहन अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आसानी से हम हल कर सकते हैं तो इस प्रकार ध्यान देंगे कि दृष्टिकूट पद सूरसारावली रचना में प्राप्त होते हैं तो पदों की संख्या है 937 से लेकर 996 मतलब नौ से लेकर नौ तक जो भी पद हैं 
सुर सारावली से संबंधित हैं फिर एक बार दोहराऊंगा सुर सारावली की शैली गीतात्मक है गीतों के रूप में गाया जाता है पद उसके बाद इसकी भाषा ब्रज है सुर सारावली के संदर्भ में देखेंगे कुल पद एक हजार एक सौ सात है इलेवन हंड्रेड सेवन पद हैं कुल इसमें तो कुछ विद्वान इसे अप्रामाणिक मानते हैं फिर भी कई विद्वानों का मत है कि संख्या कम हो ज़्यादा हो लेकिन सुर सावाली प्रामाणिक रचना है फिर उसके बाद सूरदास जी की और एक रचना है साहित्य लहरी तो साहित्य लहरी पर ध्यान देंगे तो आ, कई विषय प्राप्त होते हैं इसमें कुल पद हैं 118, 118 पद हैं साहित्य लहरी में तो प्रश्न पूछा जा सकता जा सकता है कि सूरदास जी की डैश कृति में 118, 118 पद हैं किस कृति में तो आपको पदों को लेकर जो संख्या आपके सामने प्रस्तुत किया था सूर सागर साहित्य लहरी आ, और दूसरी रचना तीनों के संदर्भ में आपके सामने जो संख्या प्रस्तुत किया था इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए तो साहित्य लहरी रचना के अंतर्गत 118 118 पद हैं तो ये सब 118 पद जो हैं दृष्टिकुट पद हैं तो ये अर्थ गोपन शैली में लिखी गई है मित्रों अर्थ गोपन शैली के रूप में सूरदास जी डैश की रचना की तो साहित्य लहरी विकल्प का चयन करना होता है साहित्य लहरी रचना डैश शैली में लिखी गई है अर्थ गोपन शैली में लिखी गई है साहित्य लहरी में डैश पद हैं वह एक सौ अठारह पद हैं तो इस प्रकार प्रश्न कैसे भी पूछा जाए साहित्य लहरी को लेकर हम हल करना है उसके बाद साहित्य लहरी के अंतर्गत देखेंगे नायिकाओं का चित्रण नायिका भेद का वर्णन और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग मिलता है साहित्य लहरी में खास करके मित्रों तीन वर्णन है साहित्य लहरी में जैसे नायिकाओं का चित्रण उल्लेखनीय है उसके साथ साथ नायिका भेद का भी वर्णन किया गया है और एक तीसरी बात है इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग खूब किया गया है श्रृंगार रस की प्रधानता है साहित्य लहरी में श्रृंगार रस में जो दो रूप हैं संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार तो इसमें साहित्य लहरी में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है तो प्रश्न हो सकता है यहाँ वियोग श्रृंगार का प्रयोग इस कृति में सूरदास जी प्रयोग किया है वियोग श्रृंगार का वर्णन इस कृति में है तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है तो मित्रों साहित्य लहरी विकल्प का चयन करना होता है तो साहित्य लहरी दृष्टिकृत पदों की दृष्टि से श्रेष्ठ रचना मानी जाती है जब हम दृष्टिकृत पदों के रूप में अगर हम अध्ययन करेंगे चर्चा करेंगे तो सूरदास जी की उल्लेखनीय कृति माना जाता है दृष्टिकूट पदों की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा संपूर्ण साहित्य सूरदास जी के संपूर्ण साहित्य पर अगर ध्यान देंगे सूर सागर उल्लेखनीय महत्वपूर्ण कृति है अगर दृष्टिकूट पदों की शैली में या दृष्टिकूट पदों के रूप में अगर अध्ययन करेंगे तो उल्लेखनीय कृति है साहित्य लहरी तो मित्रों इस प्रकार आप थोड़ा अलग अलग बांटते हुए जब हम आप अध्ययन करते हैं जैसे भी प्रश्न पूछा जाए प्रश्न पत्र में अब आसानी से विकल्प चयन करेंगे सूर पर लिखा गया साहित्य तो सूरदास जी जो भी प्रामाणिक तीन कृतियां मानते हैं हम लोग तीन कृतियों पर कई साहित्य या टीकाएं या अपने मत प्रकट करने के लिए साहित्य भी लिखा गया है तो इसमें एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे शुक्ल जी की रचना भ्रमर गीत सार में सूर सूर पर लिखा गया ग्रंथ है तो यह प्रथम आलोचना ग्रंथ माना जाता है सूर साहित्य पर लिखा गया आलोचना साहित्य में अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहली रचना या पहला ग्रंथ यह है भ्रमर गीत भ्रमर गीत सार के रूप में जाना जाता है इसका लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी एक बात ध्यान देना है मित्रों यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित कई आलोचना रचनाएं हैं कई विधाओं को लेकर 
कई काल विभाजन के अंतर्गत इन्होंने अपने मत प्रकट किया है ध्यान दीजिएगा तो ये जितने भी मत प्रकट किया है रामचंद्र शुक्ल जी एक जगह लिखिएगा आप लोग एक अलग से सूची बना सकते हैं रामचंद्र शुक्ल जी किस विषय के अंतर्गत क्या कथन प्रकट किए हैं किस विषय को लेकर किस प्रकार की आलोचना रचना लिखी है इस पर भी ध्यान देना होगा किस प्रकार की परिभाषा दी है इसको भी ध्यान देना होगा क्योंकि मित्रों ये जो हिंदी साहित्य में आलोचना साहित्य पर जब आप ध्यान देंगे तो रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित रची गई कई आलोचना रचनाएं हैं तो अगर आप आधुनिक काल में देखेंगे तो कई कथन या रचनाएं प्राप्त होंगे रामचंद्र शुक्ल जी के तो रामचंद्र शुक्ल जी को खास करके ज़्यादा परिभाषाएं या कथन या आलोचना दे रहे हैं परीक्षाओं में इसलिए जहाँ भी रामचंद्र शुक्ल जी का संदर्भ आता है इस कार्यक्रम के द्वारा उसको एक जगह लिखिएगा इस इन वीडियो में जब आप देखेंगे तो एक जगह लिखिएगा क्योंकि बार बार प्रत्येक कार्यक्रम में रामचंद्र शुक्ल जी का जिक्र कर रहे हैं हम लोग तो इससे यह तात्पर्य है कि रामचंद्र शुक्ल जी प्रत्येक संदर्भ में प्रत्येक विधा में या विभाजन में अपना मत प्रकट करते आ रहे हैं क्योंकि यह हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य की विशेषता है तो इस प्रकार ध्यान दीजिए कि शुक्ल जी की द्वारा जो सूरदास की रचनाओं पर लिखी गई भ्रमर गीत सार जो है प्रथम आलोचना सूरदास पर लिखी गई कृति है इस तरह याद रखिएगा प्रथम क्या है शुक्ल से लिखित त्रिवेणी में भी सूर जैसी तुलसी को ही स्थान दिया गया है क्योंकि अभी बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कई कवियों को लेकर आलोचना ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने तो और एक कृति है त्रिवेणी त्रिवेणी त्रि मतलब क्या है मित्रों यहाँ तीन त्रिवेणी के रूप में मतलब तीन तीन खास या मुख्य उल्लेखनीय कवियों को लेकर त्रिवेणी नाम दिया है उसी को उस आलोचना ग्रंथ का नाम रखा है त्रिवेणी तो त्रिवेणी तीन मुख्य कवि हैं सूर जयसी तुलसी तीनों को महत्व रखते हैं तीनों को उल्लेखनीय कवि के रूप में मानते हैं भक्ति काल के अंतर्गत मित्रों यहाँ उसमें सबसे ज़्यादा सूरदास जी को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो उसके बाद दूसरा आलोचना ग्रंथ है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया नवरत्न तो नवरत्न ग्रंथ की रचना काल है 1910 है 1910 तो मिश्र बंधु भी सूरदास की रचनाओं पर आलोचना ग्रंथ लिखे हैं तो आलोक आलोचना ग्रंथ का समय यह है आलोचना का नाम है नवरत्न मतलब नव कवियों के बारे में इस ग्रंथ या इस रचना में वर्णन किए थे तो वो अलग विषय है जब हम अन्य साहित्य साहित्यिक विषयों पर जब हम बात करते हैं उस समय जो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई रचनाओं के संदर्भ में भी बात करेंगे क्योंकि मिश्र बंधु भी कई संदर्भों में अपने मत प्रकट करते हैं संख्या भी बताते हैं रचनाओं के बारे में भी बताते हैं कवियों के बारे में भी बताते हैं तो मिश्र बंधुओं को लेकर भी चर्चा करेंगे अलग से तो इस प्रकार अलग अलग विषय है वो तो यहाँ मित्रों हम लोग ध्यान देंगे कि तीसरा है यहाँ सूर साहित्य हजारी प्रसाद प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई रचना है तो उन्नीस मतलब 1936 में आ, आ, लिखी गई है यह शुक्ल जी के विचारों का विरोध करते हुए इन्होंने यह सूर साहित्य रचना लिखी है क्योंकि शुक्ल जी द्वारा लिखी गई एक आलोचना कृति है तो उसमें जो अपने मत प्रकट किए थे शुक्ल जी उसका खंडन करते हुए उसका विरोध करते हुए उसका खारिज करते हुए आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी अपना मत प्रकट किए थे सूर साहित्य आलोचना कृति में तो सूर साहित्य आलोचना कृति का समय है 1936 है 1936 है तो मित्रों यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है किस आलोचनाकार का आलोचनाकार की कृति का विरोध करते हुए सूर साहित्य आलोचना रच, आलोचनात्मक रचना लिखी 
किस साहित्यकार के विरोध करते हुए सूर सागर सूर साहित्य नाम से आलोचना ग्रंथ लिखा इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है तो रामचंद्र शुक्ल जी के जो भी विचार थे तो उन विचारों के खंडन करते हुए विरोध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूर साहित्य में अपना मत प्रकट किए तो यह तीसरा आलोचना ग्रंथ है सूर सागर की कृतियों के संदर्भ में तो उसके बाद आलोचनात्मक साहित्य में या सूरदास जी से संबंधित टीकाओं के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो चौथा ग्रंथ है सूर सागर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है तो यह ग्रंथ जो है 1936 में छपी है ये ध्यान रखिएगा सूर सागर नंद दुलारे वाजपेयी जोड़ दीजिएगा उसके नाम से तो नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखित सूर सागर पर लिखित या सूरदास जी की रचनाओं पर आलोचनात्मक रचना डैश ने लिखी नंद दुलारे वाजपेयी जी नीचे एक नंद दुलारे वाजपेयी सही विकल्प होता है बाकी जो अन्य विकल्प हैं वह गलत होते हैं तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी सूरदास जी के सूरदास जी की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं उसका नाम है सूर सागर उन्नीस में पांचवा आलोचनात्मक कृति है सूर सागर सार इसकी रचयिता है धीरेंद्र वर्मा कुल इसमें 817 पद हैं तो धीरेंद्र वर्मा जी सूर सागर सार नाम से सूरदास जी की जो रचनाएं हैं इन रचनाओं पर अपने मत प्रकट किए हैं तो इस धीरेंद्र वर्मा से संबंधित आलोचनात्मक कृति को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है जैसे धीरेंद्र वर्मा से संबंधित सूरदास जी की सूरदास जी पर लिखी गई कृति क्या है आलोचनात्मक कृति क्या है इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है तो सूरसागर सार बहुत उल्लेखनीय आलोचनात्मक कृति है सूरदास जी की संपूर्ण साहित्य पर या सूरदास जी की रचनाओं पर लिखी गई रचनाओं में तो मित्रों छठवा आलोचनात्मक रचना के अंतर्गत ध्यान देंगे तो सूरदास और उनका युग नाम से एक आलोचनात्मक ग्रंथ का रचना किया हरिवंश लाल शर्मा ने तो हरिवंश लाल शर्मा जी द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है उसके बाद सातवां आलोचनात्मक रचना है सूरदास सु, सिर्फ सूरदास नाम से आलोचनात्मक रचना लिखी गई है ब्रजेश्वर वर्मा द्वारा तो यह सूरदास आलोचनात्मक रचना डैश की है यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों तो ब्रजेश्वर वर्मा जो विकल्प है उसका चयन करना होता है उसके बाद ध्यान दीजिएगा आलोचनात्मक कृतियों के अंतर्गत आठवां ग्रंथ है सूरदास और गोचारण काव्य सूरदास और गोचारण काव्य इसकी रचयिता है मैनेजर पांडे जी जो मैनेजर पांडे जी संपूर्ण सूर साहित्य पर उल्लेखनीय अपने मत प्रकट किए थे तो इसमें बालीला को लेकर और उनकी रचना शैली को लेकर भागवत पुराण पर आधारित जो रचना लिखे थे तो इस संदर्भ में अपने मत प्रकट डाले थे मैनेजर पांडे जी ने प्रस्तुत आलोचनात्मक कृति के माध्यम से सूरदास और गोचारण काव्य इसका नाम है तो मित्रों नवी आलोचनात्मक रचना है खंजन नयन मित्रों ध्यान दीजिएगा खंजन नयन जो है महत्वपूर्ण है इसलिए है कि यह उपन्यास है तो उपन्यास के रूप में जाना जाता है खंजन नयन इसका लेखक है अमृतलाल नागर तो इसमें सूरदास जी के बारे में कई विषय प्रकट किए थे सूरदास जी की रचना शैली मतलब कथा वस्तु को लेकर भाषा प्रयोग को लेकर बोलियों से युक्त कुछ जो भी शब्द प्रयोग किए गए थे शब्दों को लेकर खास करके कथा वस्तु को लेकर इन्होंने संपूर्ण वर्णन किए थे इस उपन्यास खंजन नयन के द्वारा अमृतलाल नागर है लेखक बहुत बहुत उल्लेखनीय है खंजन नयन क्योंकि मित्रों यहाँ सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण साहित्य में जो सूरदास जी की रचनाएं जितना उल्लेखनीय है उतना उल्लेखनीय है टीकाएं टीकाएं या आलोचना ग्रंथ जितने भी उल्लेखनीय है उनमें ये अमृतलाल नागर का उपन्यास खंजन नयन बहुत उल्लेखनीय है क्योंकि उपन्यास है अन्य लोग जो उसको उपन्यास की तरह नहीं लिखे 
अन्य रूपों में लिखे थे उसकी विधा अलग है तो इसकी विधा अलग है तो इसलिए मित्रों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो भी हम प्रस्ताव कर रहे थे उल्लेखनीय बातें एक क्रम में बता रहे हैं उसके बाद दसवां आलोचना ग्रंथ है सूरपुर ब्रज भाषा तो इस नाम से ग्रंथ लिखे हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी तो यह भी महत्वपूर्ण कृति है आलोचना साहित्य के अंतर्गत तो इस प्रकार हम ध्यान दे सकते हैं मित्रों अलग विषयों के रूप में जो जैसे कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो भी साहित्य आपके सामने प्रस्तुत किया था तो सूरदास जी सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं उनके बारे में जितने भी उनकी रचनाएं हैं रचनाओं से संबंधित मैं समझता हूँ संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत किया था जिस तरह नेट की तैयारी करते हैं हम लोग नेट हिंदी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं उस दृष्टि से आपके सामने प्रस्तुत किया था खैर ये हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा के संदर्भ होने पर भी प्रश्न पत्र बनाने वाले के मन स्थिति हम नहीं जानते हैं आ, अगर उनकी रुचि साहित्य में है तो गहन रूप में अगर प्रश्न पूछा जाए हम हल करना चाहिए इसलिए मैं एक एक विषय को लेकर अगर आपके सामने प्रस्तुत किया था इस तरह कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो हम सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे इसमें पुष्टिमार्ग के रूप में भी कृष्ण भक्ति शाखा में संप्रदाय चला तो वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग संप्रदाय चलाए थे तो यह व्यावहारिक मार्ग है तो पोषण तदानुग्रह संस्कृत वाक्यांश के रूप में भी इसको समझ सकते हैं हम लोग क्या है पोषण तदानुग्रह संस्कृत काव्यांश से पता चलता है कि पुष्टमार्ग है तो पुष्टमार्ग संप्रदाय का प्रवर्तक है वल्लभाचार्य जी तो इसको लेकर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग पुष्टमार्ग पर पुष्टमार्ग के अनुसार तीन जीव होते हैं तीन भाग हैं तीन रूप हैं पुष्टमार्ग में जैसे प्रवाह जीव पुष्टि जीव मर्यादा जीव फिर एक बार दोहराऊंगा क्योंकि यह काव्य शास्त्र में भी आता है काव्य शास्त्र के अंतर्गत भी आता है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसलिए मित्रों तो पुष्टिमार्ग शाखा की तीन जो शाखाएं हैं तो तीन अलग उपभाग हैं तो फिर एक बार दोहराऊंगा प्रवाह जीव पुष्टि जीव मर्यादा जीव जो प्रवाह जीव उसे कहते हैं जो सांसारिक में सांसारिक जीव होते हैं उनको प्रवाह जीव कहते हैं उसके बाद दूसरा क्या है मर्यादा जीव जो जीव मर्यादा जीवन जीते हैं जैसे विद्वान वैज्ञानिक कलाकार इस प्रकार व्यक्तियों को हम मर्यादा जीव की कोटि में रखते हैं उसके बाद तीसरा है पुष्टि जीव पुष्टि जीव मतलब ईश्वर के आशीर्वाद द्वारा पुष्टि हो या उसे जीवन होता है जैसे अष्टचाप के कवि के रूप में हम इसको समझना चाहिए मतलब पुष्टिमार्ग क्या है ये जो पहला दूसरा जो बताया था उससे अलग उससे ऊपर कोटि में रखा जा सकता है मतलब ईश्वर से जो अनुग्रह प्राप्त किया हो उनको पुष्टिमार्ग के पुष्टि जीव कहते हैं तो इस वल्लभाचार्य संप्रदाय जो चला पुष्टिमार्ग संप्रदाय इससे संबंधित जो अष्टचाप के कवि थे चार वल्लभाचार्य के चार चार विठलनाथ के आठ जो अष्टचाप या अष्ट शाखा जो हैं इसका उदाहरण है पुष्टिमार्ग या पुष्टि जीव के अंतर्गत मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा गया है पुष्टि जीव का उदाहरण कौन है तो अष्टचाप के कवि या अष्ट अष्ट शाखा के कवि सही विकल्प देते हुए अन्य तीन जो है गलत विकल्प दिया गया है मित्रों तो इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है इसलिए आपके सामने पुष्टिमार्ग से संबंधित जो तीन भाग हैं आपके सामने प्रस्तुत किया था यह कृष्ण भक्ति शाखा से शाखा के अंतर्गत आता है अन्य जानकारी है कृष्ण भक्ति शाखा में जो मित्रों परीक्षा दी मैं समझता हूँ सगुण भक्ति धारा के कवियों के संदर्भ में जो हम चर्चा किए थे आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी और इन कार्यक्रमों के संदर्भ में आप लोग उनको फीडबैक दीजिएगा जितने भी पुराने कार्यक्रम चाहिए YouTube के माध्यम से सॉफ्टनेट टी सेट चैनल द्वारा आप लोग सर्च करके देख सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं और दूसरे विषय के 
साथ आपके सामने दूसरे कार्यक्रम में प्रस्तुत होऊंगा तब तक के लिए नमस्कार